우리나라에서 아마 유일하게 만들었을 거예요 정확하게 그 피부 위에다가 딱 얹혀져 있어요 여기 딱 이렇게 딱 구현이 되는 거예요 안녕하세요 홍스 메이크업 프레홍씨 여러분들 자 오늘은 정말 리얼하고 현실적인 피부 표현들에 대해서 한번 얘기를 해볼게요 예쁜 연예인들 광고 속이나 화보 속의 그 완벽하면서도 화장이 진하지 않아도 깨끗하고 맑은 그 피부 표현부터 시작해서 SNS 같은 데 보면 은 너무 쉽게 빨리 완벽하게 이렇게 착 표현이 딱 되잖아요 그래서 같은 제품을 사서 쓰는데 안 되는 그런 경우들 왜 이렇게 안 되냐고 그런 느낌 받을 때 우리 꽤 있죠 사실 실제로 그들이 그렇게 완벽하고 아름답게 표현할 정도로 충분한 건가? 저도 이제 셀럽 분들하고 좀 작업을 해보고 기억들을 좀 이렇게 되새겨 보면 많아요. 상태 좋으신 분들이 많고요. <웃음> 안 그런 경우도 물론 있어요. 그럴 때는 메이크업 아티스트가 보완을 하기도 하고 또는 포토그래퍼가 그걸 또 마지막에 이렇게 딱 보완을 한다던가 고정 작업이라 그러죠. 그런 식으로 해서 이제 완벽에 가까워지게끔 보이는 거거든요. 자 그렇다면은 현실적으로 어떻게 해야지 그래도 최대한 그 느낌을 낼수 있는 건데 현실적으로 어떻게 하느냐 가장 쉽고 간결하지만은 메이크업 아티스트 전문가 손길 같은 그 피부 표현 어떻게 하는지 한번 반반 보여드릴게요 영상 끝까지 따라오세요 자 지금 얼굴을 다 지웠고요 지금 자외선 차단제 발라져 있고요 이쪽 먼저 보여드릴게요 약간 되게 내추럴한 거 좋아하시던 분들 연예인 분들이나 아니면 SNS 거기에서 그 메이크업 튜토리얼 같은 거 되게 투명한 거 많잖아요 그거를 이제 따라 해보는 거죠 자 이렇게 얹어 볼게요 자세히 보시면 은 너무너무 윤기도 나고 충분히 예뻐요 근데 문제는 뭐냐면 이렇게 잡티가 좀 많으신 분들은 다 커버가 안 되는 부분이 있으니까 좀 아쉬울 수가 있고 파우더를 하자니 다시 건조해져서 싫어 그런 아쉬움들이 있는 거예요 그래서 이제 광고 촬영을 하거나 화보 촬영할 때는 촬영 시간이 길어지면 은또 다시 메이크업을 조금 조금씩 손을 보면서 계속 이 아름다운 그 상태를 유지를 하는 거거든요 실제 생활에서는 만만치는 않잖아요 자 그러면 현실적으로 우리가 할수 있으면서 조금 더더 더 고퀄의 그 프로의 손길이 한번 닿은 듯한 그 피부 표현 되게 쉽게 하는 거 바로 알려드릴게요 에스쁘아의 비글로우 스틱 파운데이션을 이용할게요 저는 사실 요즘 스틱 파운데이션에 가을부터는 굉장히 많이 좀 꽂혀 있는 상태긴 해요 그래서 현장 그 메이크업 키트 안에도 스틱 파운데이션이 있는데 오랫동안 좀 손이 많이 안 갔었거든요 그런데 여름이 지나면서 그리고 플러스 제가 조금 나이가 들어가면서 티라든가 이런 커버해야 될게 조금 있는 상태에서 한 방에 샥 하기에 스틱 파데가 그렇게 눈이 많이 가고 손이 많이 가더라고 저는 23 베이지라고 하는 컬러를 가지고 왔고 여기서 제가 볼게요 이렇게 반만 해야 되니까 여기도 그냥 딱 찌끔 턱 찌끔 이렇게 놓고 나서 손을 이용하셔도 좋고요 저처럼 이렇게 브러쉬 이용하셔도 좋아요 일단 브러쉬 먼저 보여드릴게요 자 브러쉬로 쓱쓱 굉장히 부드러워요 일단 아래에서 위로 그 다음에 안에서 바깥으로 남은 걸로 눈두덩이 여기 한번 이마도 여기 T존 안으로 해서 바깥으로 뻗쳐줄게요 이걸로 이렇게 톡톡톡톡 찍어서 이런 데 잡티 있죠 여기다가 톡톡톡톡 브러쉬 세워서 이렇게 톡톡톡톡 찍어주세요 잡티 위에 이 스틱 파운데이션이 톡톡톡 얹어져서 컨슬러 역할을 하는 거거든요 하지만 좀 투명하게 여기 흑자 있죠 이것도 저는 이제 이 정도 비치는 게 좋은데 자 여기 그냥 얹은 거예요 이렇게 바로 없어지잖아요 이렇게. 자 그리고 이렇게 양쪽 보시면은 여기 눈 아래가 좀 까뭇까뭇하잖아요 이럴 때도 손가락에다 딱 묻히셔가지고 눈동자 중앙에서 조금 내려온 부분 거기다가 이렇게 점을 딱 찍으세요 이렇게 그리고 위를 보시고 양쪽으로 좌우로 퍼트려 볼게요 굉장히 고급스럽게 딱 커버하면서 마무리되는 거 이거 한번 느껴보시요 그러니까 평상시에 우리가 이제 이 정도 화장을 하는데 여기에서 어, 난좀더더 더 고급스러운 그런 피부를 좀 쉽게 하고 싶다 할 때는 이렇게까지 이렇게 표현하시면 되는 거예요 이렇게 그래서 제가 아마 요즘 이래서 스틱 파운데이션을 굉장히 잘 쓰고 있었던 것 같아요 그 해외 브랜드 것도 같이 쓰고 있거든요 근데 그거는 조금 더 보송해 이렇게 광채감까지 같이 표현하는 건 우리나라에서 아마 유일하게 만들었을 거예요 제형감이 저는 신기한 게 문질문질 하면 은 여기에 촉한 윤기와 함께 이런 수분감이 이렇게 쫙 올라와요 그래서 막 이렇게 뭐 찍힌다거나 그런 거 없이 얇게 바르면 되게 투명하면서도 착 밀착되게 그렇게 표현이 되고 오늘 수정 화장할 시간 없어 지속력 있게 갈 거야 그런 날은 저처럼 약간 이렇게 필요한 데만 레이어드 해갖고 딱 올리면 은 정확하게 그 피부 위에다가 딱 얹혀져 있어요 이 상태가 꽤나 오래 간다니까요 그래서 그 점이 되게 좋았고 이게 요즘은 제품들이 너무 잘 나오니까 정확한 제품 선택하셔서 쓰시면 은 웬만한 뭐 어디 가서 받는 거 못지않게끔 그렇게 하실 수 있죠 여러분 도그 정도 센스 너무 있으시잖아요 이런 그러니까 정도로 이렇게 커버가 돼요 쏙쏙 매워져 이렇게 요철이라든가 팔자 같은 데가 사실 되게 애매한 거 아시죠? 약간만 건조해지면 거기가 쩍쩍 갈라져 근데 너무 또 척척하게 하자니 맨날 다 없어져 이런 거잖아요 그래서 이런 데도 
파우더 없이 이것만 이렇게 마무리하면은 블루투스 느낌 같은 것도 조금 <웃음> 벗어날 수 있잖아 안에 넣은 그 파운데이션의 그 컬러 피그먼트 있죠 그거를 엄청 미세하게 잘게 쪼갰대요 그래서 최대한 피부에 까내고 약간 빈 부분에 쏙쏙쏙쏙 메워지도록 이렇게 해가지고 이렇게 쫙 피부 표면이 그냥 매끈해지는 이런 느낌이에요 도자기 피부처럼 이렇게 되는 거예요 저도 이제 쿠션을 평상시에 굉장히 많이 쓰는데 쿠션이 끝까지 도달하지 못하는 그 부분을 얘가 메워주는 부분이 상당히 있어요 그래서 오늘 가지고 왔고요 컬러는 총네 가지 있고요 20호 바닐라, 21호 아이보리, 22호 페탈, 23호 베이지 오늘 제가 쓴건 23호 베이지예요 에스쁘아에서 그 추구하는 컬러는 상아빛으로 좀 화사하게 광택감을 추구했다 그러거든요 23호 발라서도 이렇게 좀 화사하게 표현되는 거 그거 알아두시면 좋을 것 같고요 피부 안에서 느껴지는 그 촉촉함 같은 경우는 딱 봤을 때 그냥 바로 굉장히 고보습이죠 척척한 거 아니에요 뭐 히알루론산 펩타이드 메드오폼시 오일 같은 거 그런 거잘 배합해서 피부가 최대한 좀 편안하게 보습될 수 있도록 그거 넣고 바깥으로는 되게 신기한 게 파운데이션 안에 원래 오일 들어가잖아요 오일하고 쉬머 입자 있죠 이렇게 반짝반짝 할수 있는 그 쉬머 입자를 그 배합을 그렇게 잘 했대요 그래서 이런 광택감의 요 느낌 이렇게 딱 표현이 될수 있게 끔 만든 거예요 잘 만들었어 한국 비건은 비건 인증 완료했고요 피부 1차 자극 테스트 완료했고 뭐 향료 같은 거안 넣었고 일곱 가지의 그런 성분 같은 거 없어서 그냥 이렇게 편안하게 그냥 쓰셔도 될 거예요 아마 우리 또 언니 홍신님들 중에서는 아마 그 스틱 파운데이션을 갖고 계신 분들이 있을 거예요 옛날부터도 딱 그거 쓰는 마니아들이 계시거든요 근데 거기에서 되게 고급 광택을 넣은 그런 애로 딱 만들었더라고요 도자기 피부처럼 이렇게 되는 거예요 자 여기서 끝이 아닙니다 쉐이딩 한번 보여드릴게요 이쪽에 약간 좀 안타까운 예시 알려드릴게요 파우더 타입의 쉐이딩 하시려면 은 이렇게 피부 촉촉하게 한 데다가 이렇게 해서 했어 이제 얼굴 좀 소멸 좀 시켰어 하고 싶어서 시작했더니 제가 좀 과장하긴 했는데 찍히는 경우들이 이렇게 간간히 있죠 또는 잡티 있는 부분이 왜 갑자기 확더 도드라져 보이는 경우 척척한 상태에서 이제 파우더를 느끼니까 이제 그렇게 되는데 이제 예를 들어서 이렇게 스틱으로 이렇게 되어 있죠 이두 제품 같은 경우는 에스쁘아의 비글로우 스틱 쉐이딩이라고 하는 이렇게 제품이에요 영상에서 제가 여러 번 보여드리긴 했는데 이렇게 똑똑 똑똑똑 코드 조금 해볼까요? 이렇게 발라주신 다음에 그러니까 이러면 좋아요 아까 썼던 그 브러쉬 있죠 요 안에 여기 아까 비글로우가 조금 묻혀져 있을 거 아니에요 여기 남아져 있겠죠 그럼 이렇게 해서 잡티 없는 데는 그냥 쓸어주시고 잡티 있는 데는 얹으세요 이렇게 톡톡톡톡 얹으시고 잡티 없죠 그럼 다시 또 여기는 샤샤샤 브러쉬로 여기도 잡티 없으니까 이렇게 샤샤샤샤샤 부드럽게 이렇게 블렌딩 시켰을 때요 아주 내추럴한 요 느낌 너무 괜찮은 거예요 특히나 이렇게 스틱 파운데이션을 이용하셔야 되는 분들은 피부가 좀 이렇게 건조한 거를 느껴서 나는 촉촉하고 글로우이하게 피부 표현을 해 그런 분들은 아무래도 당연히 이렇게 같은 크리미 크리미한 제품들을 같이 써야지 제형적으로 이렇게 궁합이 맞는 거예요 요 스틱 파운데이션이라는 게 사실 되게 만들기도 좀 미묘할 것 같아요 어떤 거는 색은 괜찮다 근데 뭔가 좀 발랐다 하면 뭐 이렇게 턱 그리고 또 어떤 거는 좀 붉은기가 더 많이 돌아 어떤 건 붉은기가 또 너무 없어 이제 막 그런 것들 속에서 이제 딱 맞춰 나가는 건데 상당히 근접했다 컬러는 이렇게 두 가지 있고요 마이너스 1쿨 그레이 마이너스 2앤 뉴트럴 그레이 이렇게 되어 있어요 그러니까 마이너스는 또 뭐야 명도감을 좀 낮추는 그런 역할을 하는 거잖아요 이 음영 쉐이딩이라고 하는 거는 마이너스 1이니까 한 단계만 어둡게 한거 마이너스 2면 두 단계 어둡게 한 거라고 그렇게 되어 있고 저는 개인적으로는 이 컬러를 상당히 저는 마음에 들었어요 이것보다 조금 더 차갑게 되면 은 조금 인위적으로 보이더라고요 그래서 개인적으로는 보세요 제가 요거 한번 이렇게 바르고 나서 얘를 정말 그냥 막 도구가 없어서 그날 그냥 손으로만 이렇게 쉐이딩 한다고 쳐요 바쁠 땐 그럴 때 있잖아 그렇게 해도 부드럽게 퍼져요 저점도 오일을 되게 적절하게 요 안에 넣으셔가지고 바를 때 이렇게 텁텁한 거 없이 뭐 뭉침 없이 그냥 샤 펴발라지도 그렇게 만들었고 이렇게 보면 은 되게 무섭잖아요 아우 내가 저런 것까지 발라야 돼꽉찬 색으로 보이는데 바르게 되면 은 이렇게 연하게 발색이 돼요 그러니까 명도감을 조절을 굉장히 잘 했어요 이 쉐이딩 같은 경우는 컬러 선택도 중요하지만 어느 정도로 텁텁하지 않고 투명하게 발색할 것이 그런 것들 다 계산해야 되는데 이런 어떤 전문가적인 고퀄의 어떤 그런 쉐이딩의 느낌을 쓱 문질르고 그냥 이런 걸로 그냥 톡 그냥 펴 발라도 바로 이렇게 딱 이렇게 딱 이렇게 딱 구현이 되는 거예요. 그리고 역시나 뭐 테스트라든가 그런 비건 스틱 쉐이딩 제품인 거예요. 요거 괜찮지 않아? 홍신님도 이렇게 한번 연습해 보세요. 너무 괜찮은 거예요. 자 그리고 요즘은 피부 화장에 있어서 마지막에 딱 탁. 위에다 얹어주는 거 하이라이터 에스쁘아의 비글로우 스틱 레디언스 스틱 하이라이터예요 제가 스틱 하이라이터 좋아하는 거 여러분들 많이들 아실 텐데 컬러 두 가지 나왔거든요 매끈한 크림 바른 것 같은 그런 느낌이에요 그럼 어디다 얹으시면 되냐면 광대 윗라인에 제가 그냥 딱 얹을게요 문지르지 말고 톡톡톡 그냥 얹는 거죠 어떻게 할 거야 요 윤기 
고급스러운 윤기 코 필요하신 분들 뭐코 하셔도 되고 콧대 나좀 길게 해야 돼 그럼 이렇게 문지르시면 되겠죠 저는 안 할게요 코가 기니까 윤기감을 주는 그런 하이라이터를 이렇게 쓰시면 은 되게 바로 그냥 고급스러운 느낌이 나요 그 제형 선택만으로 또 인해서 눈 아래 좀 발라볼까요? 여기다가 뭐 다른 거 그냥 안 바르고 이렇게 이것만 딱 발라도 너무 이쁘잖아요 이렇게 발라보시면 은 그냥 되게 투명한 그런 윤기감 그거를 갑자기 요 위에다가 이렇게 톡톡 톡톡 얻는다고 생각하시면 돼요 나는 선크림이나 톤업 크림만 난 그냥 바르고 말아 그 거기까지 바르신 다음에 그 위에다가 제가 지금 알려드린 위치 있죠 거기다가 딱요 고급스러운 윤기만 한번 딱 얹어보세요 벌써 느낌이 확 달라져요 뭐 아니 또 하이라이터가 또 비건이래 <웃음> 비건에 필요한 그런 조건을 또다 갖춘 그런 하이라이터라고 그래서 저는 저또더 반가웠고 이 하이라이터라는 게 그래요 여러분 여러분도 이제 많이 써보셔서 아실 텐데 컬러감 당연히 너무 중요하고요 어떤 거 바르면 또 갑자기 또 너무 사이버 느낌 나거나 아니면 막 너무 화려하다거나 입자감이 굵어서 뭐 내가 원하는 거를 딱 마치 맞게 이렇게 해서 하는 하이라이터가 쉽기도 하지만 어려운 분들도 계실 거예요 요 안에도 오일이 들어가 있잖아요 그 오일이 들어가면 로 인해서 뭔가 굴절이 돼서 반사돼서 고게 이렇게 반짝 광채를 만드는 그런 원리라고 하는데 다양한 크기의 오일이 들어가 있는데 어떤 오일들은 약간 조금 큰 입자의 오일들을 좀 썼나 봐요 여기에서 빛이 딱 왔을 때 굴절되는 그 각도감이 반사되는 게 훨씬 더 이렇게 약간 증폭이 되나 봐요 그래서 이렇게 투명하고 맑은 요 광채감을 딱 만들어 낸 거예요 우리 젊은이 홍시님들도 원래 뽀송하게 화장하는 거 제가 알거든요 좋아하시고 그리고 너무 아름다워요 근데 뽀송하게 하더라도 여기다가 파우더를 좀 살짝 얹었어 샴페인 써볼게요 샴페인으로 여기로 여기 조금 꺼진 데 꺼진 데 제가 조금 발라볼게요 어머 윤기 바로 이렇게 윤기감이 이렇게 살아나죠 그리고 파우더하고의 어떤 그런 뭉침이라든가 그런 것도 없어요 되게 맑은 그런 하이라이터라고 생각하시면 돼요 영상에서 보시면 어떤 분들은 아, 얘가 더 자연스러운데 얘기하실 수도 있을 것 같아요 이쪽 보시게 되면 은 훨씬 더 전문가가 이렇게 바른 것 같이 이렇게 약간 고컬로 이렇게 완성이 되는 거예요 비글로우 스틱 발랐죠? 요거 비글로우 쉐이딩 발랐죠? 비글로우 하, 스틱 하이라이터 요렇게 발랐죠? 요, 요렇게 그냥 딱 마무리가 된 거예요 요러면은 심지어는 사실 요거는 요렇게 해가지고 파우치 안에다가 딱 넣어도 자리 차지도 않아 하겠어요 이렇게 스틱 형태면은 또 스틱이 그런 점이 굉장히 좋죠 여러분 사실 그래요 화장이라는 게 본인 스타일에서 이렇게 벗어나는 게 되게 쉽지가 않아요 자기가 원래 하던 그 스타일과 무드가 있다 보니까 저도 남을 메이크업 해줄 때도 제 쪼가 있어요 좀 새로운 메이크업 제품을 제가 만났어 그래서 이제 그거를 활용하게 되면은 약간 거기서 조금 다른 무드 우드가 나오거든요 늘 쓰는 우리 뭐 파운데이션도 있고 늘 쓰는 쿠션도 이렇게 있잖아요 근데 또 다른 느낌을 가보고 싶다 그럴 때는 이렇게 또 약간 아예 다른 스틱 형태의 이런 파운데이션 한번 좀 발라볼까? 그럼 또 이제 거기서 또 달라질 수 있거든요 그렇게 활용하시면 좀 지겨운 내 느낌이 좀 변화를 줄 수가 있는 거예요 오늘 제품 궁금하신 분들은 요 고정 댓글 거기다 링크 같은 것도 걸어 놓을게요 그리고 10월 7일 날 지그재그에서 요 비글로의 스틱 쉐이딩 단독 선 런칭 한다 그러니까 지그재그 들어가서 그렇게 또 구매하실 분들 구매하시면 좋을 거예요 네, 홍시님들 오늘 영상 여기까지고요. 에스포와 이제 함께 하면서 꿀팁들 제가 보여드렸는데 영상 속에서의 그 홍이모의 꿀팁들 또 캐치하신 분들 있길 바라며 다음 시간에 더 재밌는 내용으로 또 찾아뵐게요. 다음 시간에 만날게요, 여러분. 안녕.